வரலாற்று ரகசியங்களின் வீடியோவை கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்று ஆங்கில மதம் மார்ச் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அசைவத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அசைவத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையவே இருக்குது அதை நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் இன்றைக்கி ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்டதும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களையும் பார்க்கலாம் முதல்ல அறிவியல் சார்ந்த விஷயத்த பார்க்கலாம் பொதுவாகவே அசைவம் அப்படின்றது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் ரொம்பவும் விரும்புகிற ஒரு உணவாக தான் இருக்குது சைவம் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய ஜனங்களை பார்க்குறது ரொம்பவே அரிதாக தான் இருக்குது எல்லாருமே இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அசைவத்தை நிறையவே எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இதனால் பயன் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் மருத்துவர்கள் சொன்னாலும் இதில் நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அந்த ஆடோ இல்லை கோழியோ அதை வெட்டின உடனே அது இறந்து போயிடுது அது இறந்து வெறும் ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் அந்த உடம்பில் அதோடய சக்தி முழுவதுமே இருக்கும் ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா நிச்சயம் அது எந்த ஒரு சக்துமே இருக்காது அதை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் தான் அதில் அந்த சக்தி இருக்கும் மருத்துவர்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு மருத்துவ குணம் எல்லாமே அந்த ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது அதை கொண்டு ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் தவிர அதுக்கு மேலே போக போக அதோட சக்திகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் அசைவத்தை சாப்பிடலாமல் சாப்பிடக்கூடாதா அது எல்லாமே உங்களோட விருப்பம்தான் ஆனால் எது செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும் அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறோம் அசைவத்தை எப்பவுமே சாப்பிடும்போது ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடாதீங்க அதே மாதிரி அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட சில பேர் வச்சு சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்த நாள் வரைக்கும் அதை வச்சு சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க அது உங்கள் உடம்புக்கே விஷயமாக கூட மாறலாம் அந்தளவுக்கு கொடியதானது அது அறிவியல் ரீதியாக அசைவத்தை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது ஆனால் அந்த ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் அந்த அசைவத்துக்கு சத்துக்கள் இருக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் கடையில் வைக்கிறது எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது எல்லாத்துமே பதப்படுத்தி தான் வைக்கிறாங்க அதனால் அதில் சக்தி இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது கேள்விக்குறி தான் அடுத்ததாக அசைவத்தை பற்றி ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது தானே முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன் அப்படின்னா அறிவியலாக இருக்கட்டும் அறிவியல் அப்படின்றது நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஒன்று அதனால தான் இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அசைவத்தை முற்றிலும் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு ஆன்மீகத்தில் எந்த இடத்துல சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் தீட்சை அடைஞ்சிட்ட பின்னாடி தான் அந்த அசைவத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு மொத்தம் மூணு விதமான குணம் இருக்குது ரஜோ குணம் தமஸ் குணம் சத்துவ குணம் இந்த மூணு விதமான குணங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்குது ரஜோ குணம் அப்படின்றது ரொம்பவே மூர்க்கத்தனமாக இருக்கிற ஒன்று தமச குணம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா தர்மமும் இருக்கும் அதர்மமும் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை சாத்விக குணம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு தர்ம வழி ஒரு சாந்தமான ஒரு வழி அதுதான் சாத்விக குணம் இந்த மூணு வழிகளை பற்றி நம்ம விளக்கமாக ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் அதையும் போய் பாருங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆன்மீகத்துக்கும் அசைவத்துக்கும் இடைவெளிகள் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அசைவம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்ப அதை ஜீர்ணிக்கிறதுக்கோ அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கோ ரொம்பவே நேரம் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மூளைக்குள்ளே நம்ம ஒழுங்காக வேலை செய்யாது ஒரு மந்தமான ஒரு நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அந்த மந்தமான நிலை போக போக நமக்கு ரஜோ குணமாக மாறும் நம்மளோட சாத்விக குணத்தை அதை மாற்றிக்கிட்டே தமஸ் குணத்துக்கு வரும் அந்த தமஸ் குணம் அப்படியே மாறி ரஜோ குணத்துக்கு வரும் அதாவது சாந்தமான நிலையில் இருந்து மந்தமான நிலைமைக்கு வந்து அதிலிருந்து ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஒரு வழிக்கு நம்ம போயிடுவோம் அதனால தான் அசைவத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக தீட்சை பெற்றவங்க தீட்சை வாங்கினவங்க அசைவத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால் முறையான யோக பயிற்சியோ தியான பயிற்சி எதுவுமே செய்ய முடியாது அதனால தான் அசைவத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசைவத்தை சாப்பிட்டாலே கடவுள் மேலே அந்த ஈர்ப்பு ஒன்று வராது கடவுளை வணங்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ளே எழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு நம்ம மூளையை கட்டுப்படுத்துது நம்ம ஒரு மந்தமான நிலைக்கு போயிடுறோம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதனால தான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க அசைவத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது முழுமையான ஒரு ஈடுபாடு செலுத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அதனால் தீட்சை அடைஞ்சவங்க ஆன்மீகத்தில் இன்னும் ஈடுபாடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் நல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த அசைவத்தை தவிர்த
அப்படி அதை கொண்டு தான் உனக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒன்று தேவையே கிடையாது அப்படின்னு காஞ்சி மகப்பேர் சொல்கிறாரு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட குணங்கள் மாறதுனால தான் இந்த விரத நாட்களில் அசைவத்தை முழுக்க முழுக்க நமக்கு தவிர்க்க சொல்கிறாங்க இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய அன்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நன்றி